గైస్ ఈ వీడియో మీకు వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ రైట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ డూ బిలాంగ్ టు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హెన్స్ మీ యొక్క ఫస్ట్ ఇయర్ ఈడీసీ సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా రివైజ్ అవుతుంది బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ అవర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఓకే విచ్ స్టడీస్ అబౌట్ బిహేవియర్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే బిహేవియర్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని స్టడీ చేసేది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏం చదువుతాం కరెంట్ వోల్టేజ్ గురించి చదువుతాం కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అట్లా ఫ్లో అయితే అప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ ఎమిషన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా ఉంటే కదా కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది డోంట్ వరీ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ ఉంటే అక్కడికి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అయ్యేకి ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా కానీ ఇన్ మెటల్స్ మెటల్స్లో ఏమైపోతుందంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ అయిపోతాయి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉంటాయి యాటమ్లో అవి కాస్త ఫ్రీ అయిపోతాయి కానీ ఫ్రీ మాత్రమే అవుతాయి సర్ఫేస్లో నుంచి బయటికి రాలేవు సపోజ్ ఇది ఒక సర్ఫేస్ ఉంది ఈ సర్ఫేస్లో ఇట్లా యాటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ యాటమ్లో నుంచి ఎలక్ ఈ యాటమ్ లోపల ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాలేదు సర్ఫేస్లో నుంచి బయటికి రాలేదు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది ఇట్లా అది బయటికి రావడానికి కొద్దిగా ఎనర్జీ కావాలి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ బయట నుంచి ఇవ్వాలి దాన్నే ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం గాట్ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా ఇవ్వగలం నాలుగు విధాలుగా ఇవ్వగలం అవేంటి అనేది చూద్దాం గాట్ ఇట్ థర్మియానిక్ ఎమిషన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ సెకండరీ ఎమిషన్ ఫీల్డ్ ఆర్ కోల్డ్ కోల్డ్ ఎమిషన్ ఫస్ట్ థర్మియానిక్ అంటే బై హీటింగ్ ద మెటల్ మెటల్ని హీట్ చేస్తే ఆ హీట్ కాస్త ఆ ప్రీ ఎలక్ట్రానిక్ తగిలి ఎనర్జీ దాంట్లో పలికి వెళ్ళి అది బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థర్మియానిక్ అంటే హీటింగ్ ఫోటో అంటే లైట్ మనం లైట్ని ఆ సర్ఫేస్ మెటల్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీదకి లైట్ పంపించాలి మామూలు లైట్ కాదు ఇట్ మస్ట్ బీ సమ్వట్ స్పెసిఫిక్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఏంటి అంటే లైట్ విత్ అ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెటల్ బట్టి సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ అవుతుంది అలాంటి లైట్ విత్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పంపిస్తే ఎనర్జీ అనేది ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ చేరి సర్ఫేస్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ అంటాం ఫోటో అంటే లైట్ ద్వారా వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ అని సెకండరీ ఎమిషన్ గన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అంటాం ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్లో ఏమైపోతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ మస్ట్ బీ ఇన్ అ ఇట్ ఈస్ అ ఎనర్జీ హైలీ ఎనర్జైజ్డ్ హైలీ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని ఆ సర్ఫేస్ మీదకి పంపిస్తాం ఎక్కడ ఈ సర్ఫేస్ మీదకి ఇలా అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ హైలీ ఎనర్జెటిక్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే దాని మీద ప్రొజెక్ట్ అవుతుందో దీంట్లో కూడా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందో లేదు ఇక్కడ ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్కి ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అవుతుందో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది కొలిజన్ వల్ల కానీ ఎప్పుడైతే ఈ హైలీ ఎనర్జెటిక్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్లో ఉండే ఎనర్జీ కొద్దిగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది గాట్ ఎట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్తో పాటు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఎమిషన్ గాట్ ఎట్ అండ్ ఏదైతే బయటకు వస్తుందో దాన్ని సెకండరీ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి కాదు భీమ్లోంచి వచ్చింది ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ దేనికైతే కొలైడ్ అయ్యి కొలైడ్ అయ్యి వస్తుందో అది సెకండరీ ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ కోల్డ్ ఎమిషన్ కోల్డ్ ఎమిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ పాయింట్ ఇచ్చిన సర్ఫేస్ని స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో నుంచి ఉంటుంది కదా ఎనర్జీ అది కాస్త గ్రాప్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ కోల్డ్ ఎమిషన్ ఆర్ అ ఫీల్డ్ ఎమిషన్ సో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం బస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్ చేయడానికి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కాస్త బయటికి తెప్పడానికి బయటికి తెస్తే కదా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం చేయగలం ఓకే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా వచ్చేసినాయి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం దాన్ని మూవ్మెంట్ చేయాలి ఎప్పుడన్నా మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్గా ఉంటుంది లేదా నెగిటివ్ నుంచి ఎట్లయినా కానీ గాట్ ఎట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏంటి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఇలా మూవ్ అవుతుంది గాట్ ఎట్ దట్స్ ఎట్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు డయోడ్ గురించి అవుతుంది
వాట్ ఇస్ ఇస్ బేరియం ఆక్సైడ్ ఉంటుంది బేరియం ఆక్సైడ్ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ బేరియం ఆక్సైడ్ ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి స్ట్రీమ్ లైన్లో పోవడానికి గాట్ ఇట్ కెమికల్స్ కూడా లూజ్ అవ్వకు ఐ మీన్ రియాక్ట్ కాకుండా ఈ టంగ్స్టన్ చుట్టూ బేరియం ఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ క్యాథోడ్ని వేడి చేస్తామో లేదా హీట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ క్యాథోడ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇట్లా బయటకు వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని క్యాథోడ్ ఎమిట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెరీ గుడ్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుందో నెగటివ్లీ ఛార్జ్ ఇంకొక రాడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాడ్ అంటాం దీన్ని వాట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యానోడ్ ఇది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఏ ఫర్ అది పాజిటివ్ ఓకే యానోడ్కి వెళ్తుంది ఇది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఈ ఈ మైనస్ ఉండేది ఉంటుంది కదా ఈ మైనస్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అవుతుందో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంతేనండి దీనికి స్విచ్ అనేది కూడా అంటాం నాట్ ఎట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంతవరకే తెలుసుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డయోడ్ వాల్వ్ అని ఎందుకంటామంటే పొరపాటున ఈ కనెక్షన్ మనం తీసేసాం అనుకోండి సారీ ఈ కనెక్షన్ తీసేసాం అనుకోండి ఈ కనెక్షన్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది కరెంట్ ఫ్లో కాదు తీసేస్తే ఇలా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా అవ్వదు ఇలా కనెక్షన్ పెడితే ఫ్లో అవుతుంది ఈ కనెక్షన్ మనం తీసేయచ్చు ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అందుకు దీన్ని వాల్వ్ అంటాం గాట్ ఎట్ అంతేనండి ఇక్కడ క్యాథోడ్ యానోడ్ ఉంటాయి దట్స్ ఇట్ ఇంతే మీరు చూసుకోవాల్సింది యానోడ్ అనేది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కథం నెక్స్ట్ అదే ఈ ఇదే మొత్తం మనం ఏదైతే కథ చెప్పుకున్నామో అదే అయిపోయింది అండ్ డయోడ్ వాల్వ్ ఏమైపోతుంది అంటే ఈ ట్యాక్స్ లైక్ రెక్టిఫైర్ రెక్టిఫైర్ అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ కరెంట్ ఇట్లా ఉంటుందా ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటాం అలా కాకుండా ఇలా ఈ హాఫ్ని ఇలా రాసి ఈ హాఫ్ని పైకి పంపించే దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ అంటాం నాట్ ఎట్ మొత్తం అంతా ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ నుంచి డైరెక్ట్ వోల్టేజ్కి డైరెక్ట్ కరెంట్కి కన్వర్ట్ చేసే విధానాన్ని రెక్టిఫికేషన్ అంటాం ఇది డయోడ్ డయోడ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటే డయోడ్ అంటాం అదే ఒకే ఎవాక్యుయేటెడ్ వెజల్లో త్రీ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటే ట్రయోడ్ అంటాం ట్రయోడ్ ఇది డయోడ్ అనేది నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో డిజైన్ చేయబడితే ఇంకొక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత దాని అడ్వాన్స్మెంట్ ట్రయోడ్ అనేది వచ్చింది నాట్ ఎట్ ఈ మూడోది ఏంటి బస్సు అని అంటే ఈ మూడోది ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ కంట్రోల్ గ్రిడ్ మూడో ఎలక్ట్రోడ్ ఒక టాన్డ్ ఒకటి క్యాథోడ్ చూసాం మూడోది కంట్రోల్ గ్రిడ్ ఇదేం చేస్తుంది ఈ గ్రిడ్ ఈ టోటల్ వాట్ ఇస్ ఎస్ ఆబ్జెక్టివ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకే ఈ టోటల్ వాట్ ఇస్ ఎస్ ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేసే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ థర్డ్ అదే ట్రయోడ్ ఈ ట్రయోడ్ ఏం చేయగలం దీన్ని ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫయర్ ఆసిలేటర్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ డిటెక్టర్ ట్రయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎన్పి 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 మా మీరు చూసింటారు సిబి కాన్ఫిగరేషన్ సిసి కాన్ఫిగరేషన్ సిఇ కాన్ఫిగరేషన్ ఏది సో ఉంగ వన్నొద్దు హెన్స్ డయోడ్ ట్రయోడ్ చూసుకోండి ఇదంతా మెటల్స్ గురించి సెమీ కండక్టర్ గురించి కూడా చూసాం వాట్ ఆర్ సెమీ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ కూడా దీస్ ఆర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యావ్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ బోత్ ఇన్సులేటర్గా అండ్ యాజ్ అ కండక్టర్గా కూడా అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ గాట్ ఇట్ ఈ రెండు ఇన్సులేటర్ అండ్ కండక్టర్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కొన్ని బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ అంతే ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అయిపోయింది కదా యా ఐ థింక్ ఓకే జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ సెమీ కండక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఈ క్రిస్టల్ ఏదైతే క్రిస్టల్ జర్మేనియం కానీ సిలికాన్ సిలికాన్ కానీ లాటిస్ అంటాం అంటే జామెట్రికల్ అరేంజ్మెంట్ని లాటిస్ అంటాం ఓకే అంతవరకు అయిపోయింది దీన్ని ఎందుకు సెమీ కండక్టర్ అంటాం సమ్ బికమ్ ఫ్రీ అండ్ సమ్ ఆర్ ఇన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అదే కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి కొన్ని బాండెడ్గా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఆటమ్ ఉంటుందో సపోజ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుందో రైట్ ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు ఏమైపోతుంది కొన్ని ఇట్లా బాండెడ్గా ఉంటాయి అంటే ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ న్యూక్లియస్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి సెంట్రి పెట్టల్ సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది చూసామో లేదా ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్ కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు ఎలక్ట్రాన్ లేని దాన్ని ఏమంటామంటే హెచ్ఓఎల్ హోల్ అంటాం ఇది ఏమంటాం అంటే దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం గాట్ ఎట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఎస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ 
ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యూర్ని ఇంట్రెన్స్ ఇంట్రెన్సిక్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది ఇక్కడ నేను చెప్పాను సెమీ కండక్టర్ అనేది ఇన్సులేటర్గా బిహేవ్ చేస్తుంది కండక్టర్గా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ప్యూర్ ఫామ్ ఉంటుందో ప్యూర్ ఫామ్ ఉంటుందో ప్యూర్ ఫామ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సులేటర్గా యాక్టివ్ అవుతుంది హెన్స్ ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు అని అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవని నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ బయట ఉంటాయని ఇవి ఉండవు ఇంటర్న్సిక్లో అన్ని బాండెడ్గానే ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ ఇన్సులేటర్ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్సులేటర్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్టెన్సిక్ అంటే కొద్దిగా వాట్ ఇస్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తాం వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ట్రై వ్యాలెంట్ అండ్ పెంటా వ్యాలెంట్ ఓకే అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుందాం అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో మనకి ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ బాండెడ్ అయి ఉంటాయి లేదా ఇట్లా బాండెడ్ అయి ఉంటాయి కానీ అవుటర్ మోస్ట్లో ఏమైతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ఏమైపోయి ఉంటే ఖాళీగా ఉంటాయి హోల్స్ ఇట్లా ఎందుకంటే మిగతా నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు బయట తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా ఎక్కడో తిరుగుతుంటాయి నాలుగు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి దీనికి ట్రై వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసామనుకో ట్రై వ్యాలెంట్ అంటే త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసామనుకోండి ఆ త్రీ ఇక్కడ ఫిల్ అయితే ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ అంటే ఒక హోల్ ఎక్కువైతుంది అప్పుడు ఏమైపోతుంది దోస్ విల్ బికమ్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎక్కడైతే మెజారిటీ ఆఫ్ హోల్స్ యాడ్ అవుతాయో దాన్ని పీ టైప్ అంటాం సెమీ కండక్టర్ అలా కాకుండా పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఫైవ్ వ్యాలెంట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్లో ఫోర్ ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి ఐ మీన్ మనకి అక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ ఫోర్ వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఉంటాయి కాబట్టి పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్లో ఇదేం చేస్తుంది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది హెన్స్ పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఎలక్ట్రాన్ జనరేట్ అవుతుంది ఇది కదా ఇప్పుడు చదువుదాం ఇంట్రెన్సిక్ తెలుసు ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అంటే వెన్ ఎవర్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ అయితే అప్పుడు ఇంట్రెన్సిక్ కాస్త ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అన్న లేదా డోప్డ్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం వాట్ ఈస్ దిస్ డోప్డ్ అంటే డోపింగ్ అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనే ప్రాసెస్ని డోపింగ్ అంటాం రైట్ అలా చేసినందుకు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ కండక్టివిటీ అవుతుంది ఎందుకు ఇంట్రెన్సిక్ ప్యూర్ కాబట్టి సెమీ కండక్టర్ ఇన్సులేటర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఏదైనా యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు ఐదర్ హోల్స్ అన్న జనరేట్ అవుతున్నాయి లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న జనరేట్ అవుతున్నాయి ఎక్స్ట్రాగా అప్పుడు కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది అంతే నెక్స్ట్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటి ఏదైతే సెమీ కండక్టర్ ఉంటుందో అందులో వెయిట్ యా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్ అయితే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం ఓకే ఇందులో ఏమే యాడ్ అయితే ఇందులో పెంటా వ్యాలెంట్ ఈ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ని ఏం చేస్తాం విత్ యాడెడ్ విత్ పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఏఏపి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆర్సెనిక్ యాంటీమనీ ఫా ఫాస్ఫరస్ ఇలా పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ప్యూర్ కమ్ సెమీ కండక్టర్ కాస్త ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెజారిటీ ఎవరు ఉంటారండి మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ టైప్లో ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెక్స్ట్ పి టైప్ పి టైప్లో ఏం చేస్తామంటే ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్కి ట్రై వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేస్తాం లైక్ గ్యాలియం ఇండియం బోరాన్ ఏబీ జిఐ జిఐ టైర్లు జిఐ గ్యాలియం ఇండియం బోరాన్ అల్యూమినియం ఇవి ట్రై వ్యాలెంట్ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అనేటివి హోల్స్ అయిపోతాయి హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఎప్పుడైతే హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ దాన్ని ఏమంటాం పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం దిస్ ఇస్ ఇట్ అండి డోపింగ్ గురించి చూసాం యాడింగ్ కెమికల్ ఇంప్యూరిటీని ఏమంటాం డోపింగ్ అంటాం ఓకే డోనార్ అంటే ఏంటి పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ని డోనార్ అంటాం ఎందుకు డోనార్ చెప్పాను ఇప్పుడే కదా ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్యా పెంటా వ్యాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేస్తే ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ జనరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎ డోనార్ నెక్స్ట్ యాక్సెప్టార్ అంటే ఏంటి హోల్ ఇట్లా ఉంటే ఏం చేస్తుంది అక్కడ వేకెంట్ పొజిషన్ ఉంది అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా ఎప్పు
they will they need to stop charging anu etlo antam kada enduku because current movement ekku ipo current rating ekku ipo adi taggidaniki stop cheyali antaru rectifier ac to dc alternating current to direct current convert chese device ne rectifier antam nanotechnology nanotechnology ante enti do comment in the chat box 10 power minus a 10 power plus a plus aithe enta minus aithe enta nano ante so aa level lo kelli meters lo దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేసేది నానో టెక్నాలజీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోనే నానో టెక్నాలజీ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ నైన్టీన్త్ చాప్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లూజెంట్లో ఐ షెల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లెసన్ విత్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్